Zaporizia è una delle quattro centrali nucleari attive in Ucraina, ha sei reattori. L'impianto è stato costruito quasi nello stesso periodo di Chernobyl, con reattori sovietici. Oleg Dudar, capo delle operazioni, è arrivato nell'impianto di Zaporizia nel 1986, l'anno della catastrofe di Chernobyl. Il disastro che si è verificato nello stabilimento di Chernobyl non può accadere qui, perché i nostri sono reattori corazzati, con una sorta di scudo di contenimento sopra ogni reattore che non lascia fuori uscire le sostanze radioattive in caso di emergenza. Il reattore di Chernobyl era protetto solo da un po' di cemento armato per difesa biologica che, tuttavia, non ha impedito il rilascio di radiazioni. Lo speciale sistema di contenimento di cui stiamo parlando è una cupola rossa e grigia posta sulla parte superiore di ogni unità centrale nucleare e che può sopportare l'impatto di un incidente aereo e un terremoto del settimo grado. Ecco perché quando è iniziato il conflitto nella parte orientale dell'Ucraina, a 300 km da qui, gli operai sono rimasti calmi. La direzione dell'impianto è così certa dei sistemi di sicurezza delle unità di potenza che ha deciso di estendere la vita di due reattori sovietici. Il collega di Oleg Dudar ci mostra come le unità siano in fase di aggiornamento, tale da essere pronti a funzionare per almeno altri dieci anni. È molto più economico aggiornare ed estendere il ciclo di vita di un vecchio propulsore che costruirne uno nuovo. I reattori che hanno superato le previsioni di durata possono essere revisionati, le apparecchiature sostituite e la loro vita allungata. Il progetto è finanziariamente sostenuto dalla Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo e Euratom, l'agenzia nucleare dell'Unione Europea. Tornati a Kiev, gli ecologisti sono dubbiosi sul fatto che gli aggiornamenti siano stati fatti secondo gli standard più elevati, come affermato dal governo. Oleksi Pasiuk del Centro Nazionale Ecologico dell'Ucraina è preoccupato che la durata della vecchia unità possa essere tranquillamente estesa del tutto. L'energia nucleare non può mai essere considerata sicura proprio per i suoi rischi tecnologici. Se l'unità centrale nucleare funziona oltre le previsioni, significa che parte del suo equipaggiamento potrebbe essere deteriorato e non può essere sostituito ogni elemento. Questo aumenta il rischio di incidenti. L'ecologista ha anche alcuni dubbi sulla sicurezza tecnica del reattore e la capacità di contenimento in caso di conflitto militare. Quando sono stati fatti i calcoli ci fu la percezione di ciò che un aereo avrebbe potuto causare. Da allora il mondo è cambiato, esistono Boeing intercontinentali. Se guardiamo le stime sui rischi fatte in Ucraina 15 anni fa, notiamo che non si è tenuto conto di eventuali rischi militari. Questo è un problema. L'eredità di Chernobyl rimane una grave minaccia per la sicurezza della comunità internazionale. La comunità europea ha contribuito a finanziare la gigantesca struttura di confinamento sicuro che sigilla il reattore numero 4 altamente contaminato. Ma per molti ucraini nulla potrà mai riparare le cicatrici della catastrofe del 26 aprile 1986.